എല്ലാവർക്കും ബീനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങയും റവയും ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കോക്കനട്ട് സെമോളിന കേക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് അതും കൂടി റെഡിയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്തേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൈരും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തു പുളി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത തൈരെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു വൺ തേർഡ് കപ്പ് തേങ്ങാ പീര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ചേർത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് ചേർക്കുമ്പോഴും ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അര കപ്പ് റവ ചേർത്തു ഞാനിവിടെ വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ കാ കപ്പ് നട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തണം നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ മാറ്റാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കത് മണ്ണിലേക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഒരു സിറപ്പിൽ സോക്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാരങ്ങ കുറച്ച് വാനില എസൻസും പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര എല്ലാം അലുത്ത് നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും തള നിന്നതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസിന് പോയാൽ റോസ് പാട്ട് ആണെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അത് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ആ ചൂടുള്ള കേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സിറപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആ സിറപ്പ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ ആ കേക്ക് ആ സിറപ്പ് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡിയാകും നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമേ അത് മുറിക്കാവുള്ളൂ അതേ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 